Posibleng pumalo ulit sa dalawang libo ang mga bagong kaso ng COVID sa unang araw ng 2022. Ayon po yan sa grupong Okta Research. At maaaring hindi na nga lang daw dahil sa holiday. Nababahala raw ang Okta dahil dumudoble raw ang nagkaka-COVID kada dalawang araw. Sabi naman ng Department of Health, iwasan muna ang mga hindi ligtas na pagtitipon. Paano kaya ang mga reunion? Nakatutok si Leigh Alves. Malabo raw na dahil lang sa holiday ang bumibilis ulit na hawaan ng COVID-19 sa bansa. Ayon sa Okta Research, sampung beses na ang itinaas ng positivity rate sa loob lang ng labing isang araw. It seems like it's doubling every two days. That's not on a holiday uptick. That's now something serious. Mm -hmm. Right now, we're seeing faster increase of cases. There may be something else driving this increase. We're still waiting for another confirmation from biosurveillance, from genome sequencing. The rate of increase that we're seeing right now is uh, comparable to the rate of increase in countries where we saw the Omicron surge. Sa projection ng Okta, nationwide posibleng umabot sa 2,000 new cases sa January 1 at 8,000 cases sa January 7. Sa Metro Manila naman, 800 sa January 1 at mahigit 3,000 sa January 7. Is Okta confirming na increasing na ulit ang trend? Yes, increasing na trend. Ayon naman sa DOH. We cannot say for certain now that cases, uh, yung trend ay nag-reverse. What we can say right now, Uh, straightforward tayo na yung mga kaso tumataas uh, in certain areas of the country. Yung sinasabi nila na baka dahil sa Omicron, hindi pa natin masasabi with certainty ngayon. Ang pagtaas ng mga kaso, di pa raw ramdam sa bilang ng hospital admission, pero inihahanda na raw ang mga ospital sa gitna ng banta ng Omicron. DOH na rin naman ang nagsabing inevitable o di lubusang mahaharang ang pagpasok ng Omicron variant sa mga komunidad. Payong ang Health Secretary Francisco Duque III. Wala pa naman talagang community transmission mm -hmm. ng uh, Omicron pero dapat ang ating kilos, galaw, ang pagparaplano, i-assume natin na parang meron ng Omicron. Ang rekomendasyon ng Okta Research, higpitan uli ang restriction sa mga batang 11 anyos pababa at sa mga hindi pa bakunado. Yan ay para hindi tayo magaya sa mga bansang walang patid ng pagtaas ng COVID cases tulad sa United Kingdom kung saan pumalo sa mahigit 129,000 ang new COVID cases nitong Martes. Pumapangalawa na ang UK sa pinakamaraming kaso ng COVID sa buong mundo ayon sa Johns Hopkins University at nangungunan naman pagdating sa may pinakamaraming na-detect na Omicron variant. Halos dumoble rin ang mga bagong kaso ng COVID sa Buenos Aires sa Argentina mula sa mahigit 11,000 naging mahigit 20,000 na ito nitong lunes. Inaalam pa kung dahil din ito sa Omicron variant. Sa Lisbon, Portugal, sumipa sa mahigit 17,000 ang new cases nitong Martes. Mahigit 60% nito dahil sa Omicron. Lay Alves, nakatutok 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.